Benvenuti in taverna, recentemente la Capcom ha annunciato Dragon's Dogma 2 e in attesa dell'uscita abbiamo iniziato sul sito Viola una bella avventura all'interno di Dragon's Dogma Dark Horizon. Ma qui ovviamente viene subito fuori una domanda, nel 2022 è ancora valido come gioco? La risposta breve è sì, e anche molto, visto che in 10 anni che lo continuo a giocare è rimasto l'unico nel suo genere e continua oggigiorno a darmi delle sorprese, ma adesso ne parliamo per bene. Io sono Lich e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. Dragon's Dogma è un RPG action sviluppato e pubblicato da casa Capcom per PlayStation 3 e Xbox 360 nel lontano 2012. Sì, ben 10 anni fa. Nel 2013 si è espanso con Dark Arisen, un'espansione che ha aggiunto moltissimi contenuti extra e un gigantesco dungeon infernale dove voi e le vostre pedine potrete mettervi alla prova nella sfida finale in un bellissimo e impegnativo RPG fantasy con elementi di hack and slash e survival horror che è stato sviluppato da persone che hanno lavorato alla saga di Resident Evil, di Street Fighter, di Bayonetta, di Devil May Cry e di Dead Rising e che si sono ispirati moltissimo a Dungeons and Dragons, al Signore degli Anelli, alla Storia Infinita e a Berserk di Kentaro Miura. Quindi insomma, poca fuffa. Ma la domanda ovviamente rimane, perché nel 2022 ci gioco ancora e perché dovrei giocarci? Semplice, perché Dragon's Dogma è unico nel suo genere e niente oggigiorno è riuscito a fare quello che ha fatto lui. L'unico che è riuscito ad avvicinarci sì, è stato Elden Ring, per dire. Poiché Dragon's Dogma combina tantissimi aspetti diversi per creare qualcosa di unico e di divertente. In primis il sistema di combattimento, il quale è un mix di fluidità, abilità uniche, classi che si evolvono col tempo diventando classi avanzate o classi combinate, tantissime tattiche per ogni nemico che faranno la differenza in combattimento, schivate, parate, magie che possono essere devastanti o di supporto, interazioni con i vostri compagni che impareranno e si adatteranno a voi man mano che combatterete insieme e tante altre cose che meriterebbero un video completamente a parte per descrivere la bellezza, la fluidità e l'epicità di questo sistema di combattimento che evolve sempre di più mentre giocate e in cui passerete dall'affrontare dei goblin all'affrontare delle chimere fino ad affrontare anche cose più grosse. Abbiamo poi la creazione del personaggio e della vostra pedina, o più in generale il vostro fidato compagno, la quale è estremamente approfondita e che incide anche sul vostro gameplay. Abbiamo una storia molto semplice inizialmente ma che poi ha una profondità e dei twist non poco indifferenti, il tutto accompagnato da un mondo completamente da esplorare e scoprire, il quale è avvolto in una bellissima ambientazione piena di segreti e di tanta lore che interconnette i punti. Abbiamo uno sviluppo dell'intelligenza artificiale del vostro compagno che non ho mai visto altrove, dove imparerà da voi e dalle altre pedine come comportarsi, come agire, se esplorare o meno, i punti deboli e forti dei nemici, dove andare in determinate missioni o in determinati luoghi della mappa, se ci sono pericoli o meno, come si comporterà all'interno del combattimento, come trarrà vantaggio da una determinata situazione, se userà gli oggetti e tant'altro. Passerà dall'essere un guscio vuoto all'essere il più forte e fedele dei vostri alleati in combattimento e anche al di fuori. Trattate bene sia la vostra pedina che quella degli altri giocatori, mi raccomando. E infine abbiamo tanta spietatezza, il gioco non è per nulla semplice, anzi, molte volte vi troverete in difficoltà, in minoranza numerica, senza risultati in un'imboscata non pianificata contro un mostro che non conoscete, una distrazione o l'impreparazione vi costerà spesso la vita. Ma alla fine è ovvio, il gioco non ha solo lati positivi, il menu sono un po' legnosi grazie all'eredità delle vecchie console, la difficoltà e l'incomprensione possono essere molto letali, il doppiaggio di alcune cutscene o dei discorsi con i cittadini sono un po' senza anima e altro. Quindi sì, non è un gioco perfetto, ma crea veramente qualcosa di incredibile e di unico nel suo genere che tutti dovrebbero provare almeno una volta. E poi parliamoci chiaro, cioè costa tipo 4 euro nel link che trovate in descrizione con cui potete anche supportarmi gratuitamente. Quindi vi faccio io una domanda a questo punto. Perché nel 2022 non avete ancora provato Dragon's Dogma? È una madonna di gioco che non troverete altrove. Se poi non siete ancora convinti, passate a trovarmi sul sito Viola. Sono in live ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 22 in poi. Sbiacciate un po' il gioco e se vi convince sapete anche dove prenderlo. Io sono Lich e la taverna sta chiudendo. Grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.